great! Varmt välkomna till en ny säsong av Jedfemman. I år börjar våra eminenta butiker med att tävla på vatten de själva valt för att sedan sammanstråla och göra upp om titeln på ett och samma tävlingsvatten på finaldagen. Nu ska butikerna visa vad de går för på hemmaplan, vilket också höjer ribban för samtliga fiskare som alla vill bevisa att de är värdiga vinnare av Jedfemman 2021. Nu är vi framme på vårens första spot. Vi fick ju ändra plan lite grann. Vi hade ju inte tänkt att fiska den här pölen från första början. Nej. Men det var algblomning i den första som mm. vi hade tänkt. Mm. Plan A. Så vi bytte. För vi vet att det funkar bra här nu. Mm. Och nu på morgonen är det lite dimmigt. Mörkt. Så då kommer vi börja med mörka beten. Svart undersida. Blå. Den här, just den här färgen heter smurfen. Kommer i massa heta jedfemman. Gammel smurf. Beten. Trumpetsmurf. <laughs> Gammel smurf. I den här sjön kommer vi kunna fiska på två vis. Driftfiske över gräsplak och pelagiskt fiske över lite större djup, typ 10-14 meter. Mm. Så två stycken olika grejer, vilket vi kanske kommer testa båda. Vi får se vad det här ger. Vi börjar fiska över 4-6 meters gräs. Mycket vattenpest i sjön, där det lockar inte jädde lika mycket. Men de här ordnata med storbladiga vattenväxterna, det är där vi kommer rikta fiske på. Lita vår taktik idag. Vi har valt att fiska ett sel idag. Det är alltså en uppdämning mellan två sjöar med kraftverk. Och vi kommer att fokusera på lite rinnande vatten. Mm. Med bakvatten och lite djuphåler. Och anledningen till att vi gör det idag det är för att som ni ser så har vi absolut ingen vind. Och fiskar man i Norrland som vi gör i klarvattenssjöar så är det extremt svårt när vi inte har vinden med oss på vår sida. Så att då kör vi bestämmer vi oss helt enkelt för att köra rinnande vatten. Mm. Men vi kommer ändå gå på de stora. Mm. Vi har ju en, en liten ändring. Vi är utspridda överallt eh, just nu. Så vi har ingen aning vad de andra är. Eh, och vi möts upp för finaldagen sen. Mm. Det blir kul. Men vi har inte tid med nu för vi ska fiska. Vi kör vi. Vi kör vi. <laughs> Taktiken är att vi ska fiska hem med vatten de två första dagarna här. Och... Vi har ju kollat runt lite, lite och vi kommer att börja med att fiska gräsflak. Det är där vi börjar. Mm. Fiske mellan en och halv tre meter mm. har vi hittat fisken på. Det är en normala fiske vi brukar bedriva här det är mycket grynfiske ute på djupt vatten med närliggande stora djup. Rekfisket det har, det har inte varit alls den melodin på grynnerna som vi är vana vid. Så att vi har, Gått ut på fjärdar i sund, hittat gräs. Det är fortfarande väldigt fint gräs i vattnet också. Allt har inte ruttnat bort utan det finns fortfarande färsk gräs. Vi har hittat bra ställen, vi har fått fisk, det är fisk på platserna. Men när... Nu ska vi bara få dem till att hugga. Vi ska bara få dem att hugga och sen de ställena som vi har varit på som har levererat bra har vi inte rört dem mer sedan dess. Då. Utan vi har bara fokuserat på att hitta nya ställen hela tiden och nya gräsflak och nya intressanta platser. Och det här är ställen som håller fisk. Nu det är bara det att de ska vilja hugga då. Det här blir ganska så bra i år tror jag. Vi har planerat vattnet ganska väl i år ändå trots att det är ett hemmavatten. Ja, men det har varit, det har varit svårt, 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 svårt att välja. Så. Absolut. Ja, vi har varit på, hur många vatten har vi varit? 6, 7. Ja. Men vi har gått om beten att välja på. Yep, yep. Och det är kanonfina beten som vi har plockat fram i år. Nej, men det är ju en hyfsat stor, stort vatten. Jaddan, ingen, nästan ingen bottenväxlighet ut havet. Det är stensand och lera som gäller. Och det gör att Jäddarna tar ganska tidigt i sitt liv ett, ett, ett pelagiskt liv. Där vi istället för att ligga över 20-30 meter djupt då, och det är, det är ju enorma arealer så känns ju det lite... Utan vi kommer att köra på, på flakfisk kan vi kalla det. Vi kommer att köra över 8-10-12 meter djup som bätter ut emot de större djupen. Han sitter och röstar. Och där sitter och rinner rör. <laughs> ja, jajamän. Vi tänkte vinna den tävlingen. Lätt. Eller? Jo, det är blå på mål. Det är som en snö. Ja. 
gav det som en snaubavn, mm. ungefär. Vi har uh, är lite uh, ute på uh, ocean där vatten, får man inte säga. Det är ju, fiskar har en mega stor sjö i Mellansverige och, som vi faktiskt inte har fiskat särskilt mycket i. Här är uh, vikar, här är uh, gräsflag, här är grunder, you name it. Så du kan liksom fiska uh, egentligen på massa olika sätt. Men just för, det här är grundfisket kanske inte är riktigt bra grej. Så vi, har, vi börjar helt enkelt med en vik som är typ så två och en halv meter djup. Fullt med växtlägg på botten. Sen är det ju lynnigt nu vid denna tiden. Det är svårt att veta var fisken liksom, de verkar röra sig mycket. Och, så att ja, den ena dagen behöver inte vara den andra lik. De kan ju försvinna liksom över natt bara av fisken och sen så får man liksom söka om igen liksom. Ja. Så att uh, det är bara att kämpa på och kriga och så hoppas vi på att det uh, ja, ja, knagar på lite mer. Jag har faktiskt fisk. ingen pannbejdsmösa med mig utan jag har valt att jag har gått in i det modet. Ja, snärsmodet. Cykelpumpsmodet. Uh, <coughs> Nej fan, jag ska fan uh, ta en stor jävla jäddas. Jedfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leach, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Hummingbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Min Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedia, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Jedfemanbutikerna gör sig redo medan vi går igenom reglerna. Teamen räknar sina tre längsta jeddor och en dagspoäng om ett till fem ges i slutet av varje fiskedag, alltså två episoder. Vi kommer även att hålla koll på Big Three poängen. Varje dag får de med sig sin längsta fisk och i slutet av hela tävlingen läggs de ihop och Big Three poäng om ett till fem delas ut till teamen. Det team som då har flest poäng med Big Three och dagspoängen ihopslaget vinner jeddfemman. Skulle något team ha samma längd under tävlingen så tilldelas den högre poängen till det lag med längst toppfisk. Vi kommer att gå igenom resultatet under tävlingens gång och ser fram emot en spännande säsong av Jedfemman 2021. Första kastet i Jedfemman 2021. Är du taggad? Jajamän. Hej då Makrybrid. Jag tar det här åt. Tänk om de inte vill ha den där svarta färgen idag. Då står vi och härmar med fel. Gör vi det? Om de inte vill ha den så är det Nej, fel bete. Det gör vi inte. It's gonna work. I know it. But we must have a 100 and Believe in what you're doing and you will get uh, have great success. Nej, jag hade en. Jag hade en. Jag hade en. Fy fan, jag veva och så... Mm, det är bra. Keep hammering. Då funkar den här färgen. Fan vad gött. Mm. Jag hade det var en sån här hårt snabbt jävla hugg. Det där var klockrent hugg. Men det syns ingenting på jiggen. Uh-huh. Här fram på taffsen hugg han. Han hugger ofta. Han missar betet. Vad är det för idiot? Vet, I årets jäddfärma har vi som tidigare fem nya heta färger. Det här. Motorulven som härliga Wolf Creek har gjort. Vi har blodlaken från Mangeboy. Smurfen, riktigt fett jävla svartbete med blått skönt skimmer i, eh, som Ulm har gjort. Eastfield, snaskarborren och avslutningsvis härliga Klas, svartsjonker, punkargojan. 
Det här var en uppsättning som vi alla kommer att fiska med idag. Där borta är gräset. Ingen aning än. Den känns ju inte som en snipa, men jag kan inte svara på den. Tar du på vänster sidan? Ja, det är Den känns lite tung. Ibland känns den tung, ibland känns den inte tung. Skitsamma. In i haven så kan vi diskutera hur stor den är sen. Det var inte den vi är ute efter. En fisk. Var en fisk. Första fisken. Bra där. Första kastar gate till York. Bara boom. Den var liten. Liten så liten så. Säger man så här. Liten som står en fisk, en fisk. 73. Första fisken, 73. Boom. Fan vad skönt. Gate Jörk i uh, hans version, Alex version av uh, blodlaken från Mange Boy. Första kastet, boom. Ja, Böjdesbögen kommer från Värmland, så de har väl något hemmevatten i Värmland någonstans. Upplev, ja det är Östgötaland, så de fiskar i sitt hemmevatten där borta. Giganten är nog lite svårare, de har kanske åkt lite grann. De har inte så mycket hemmevatten så här dags på att leverera någon fisk. Och Jigga fiskar väldigt, väldigt lite runt Stockholm, var de kommer ifrån, så de får de nog räkna med sig någon annanstans. Men äh, hälften kanske fiskar sina hemmevatten, och andra hälften är på lite bortaplan. Sen är det ju kul att vi ska träffa i sista dagen. Ja, dag. den är fin! Den var inte dugg fin, den såg fin ut när den kom. Den släppte jag också. Den var lite. <laughs> Fan, den tog först. Och sen såg jag bara hur du blänkte till något jävla... Ja, ja. Den. En liten slipsy. Ja. Det är ungefär tyvärr så här de har sett ut, om det inte kliver på en bättre. Men det är alltid skönt med en första fisk helt klart. 65 cm, stabila. Ja, puss på det. Lillpojken. Yes! 20 minuter tror det. Om vi får in fisk med 20 minuter, hur många fisk kommer vi få idag då? Det blir rätt många. Det är ju Knapp räkning, kom igen nu. Nej, det är helt kört. Du får in var 20 minuter. Ja, för... Hur många fiskar får vi då? Det är fem i timmen till att börja med. Och Nej, det är ej. Kom igen då. Jo, det blir det ju. Ja. Fem i timmen och det är tio. Nej, hur många minuter är det i en timme? 20 minuter. Hur många... 2, 4, 6, 8, det är... hur, många, hur många minuter ja, det är, är det i en Nej, för fan, det är ju... Det är ju tre, tre fisk i timmen blir det givetvis. Ja. Ja. Men jag fintade dig. Nej, jag bara, vad fan snackar han om? Hur många får du då? Om du får in alltså är det är tre, tre timmar och tio timmar, det blir 30 fisk. Du har ett bra hobby. Ja, bra. Du vänder en chokladbulle. <laughs> Ja. Nej! Fan också! Volkskit ganska långsamt fiskar. Lätt bli. Snaskaborren. Jag tror inte det var någon mindre fisk utan det är inte de här vanliga sönderhackade grejerna utan det var lite större slit i det. Skit också. Det här är inte första gången som jag, de här dagarna som jag har råkat ut för att den inte sitter. Och det är inte slöja krok och det är inte, ja jag vet inte. Inte en aning. Han har smakat gummi nu vill han ha mer. Så vi, vi satsar högt och börjar med. På ett ställe som vi trodde mycket på men... Vi kommer komma tillbaka dit. Vi har varit i ett, ett grundare plak. Och se om jag hade har gått upp. Eh, står uppe på en plak så att säga. Och bevisligen så någon jag har gjort det i alla fall eftersom Karl precis eh, bommade in. 
Ja, att missa en fisk i en tävling som denna är aldrig roligt. Desto viktigare att kunna släppa det och fokusera på nästa kontakt. Vi kan ska ta någon liten bara så vi kommer... Jag vill ta väl. Jag vill ligga ju perfekt. Alltså det kan inte bli... Nej, nej. Exakt samma drift ligger vi. Men om ja, vi driver ner här så kan vi ta en till lite. Ja, annan. vi får ju ta en på den sidan också. I värsta fall. Ja. Har en sniper. En riktig cykelpump. But it's a fish. Kör du här? Ska vi mäta den? Nej. A classic bicycle pump. För att rida röda, men jag är expert. Det är sjukt, man är sån här. Som en sån här McHybrid. Den jädan är ju jag är ungefär dubbelt så stor som betet. 47 cm jädda. Woohoo! Alltså om ni kollar här så har vi ett streck på 70 cykelpump. Och den var så stor. Vad fan ska jag kalla den? Vad ska jag kalla den? Det är ju en blekpenna. Jag ska bara torka om. Nej. Ja, <laughs> ligger jag på en eh, Gatorgram i färgen Snaskaborren. Ja, jag kör en dartsig här. Ja, så 90 pounds vajer. Då ska vi se om vargen vill ha detta. Men jag kommer även addera. Ja, det här är en 15 grammare så kommer jag sätta på en 14 grams klipsvikt på den här och köra tungt och lite snabbare över gräset. Det kan vara ett hett tips när man fiskar över sådana här gräs, reaktionshugga så inte ger gäddarna en massa tid att inspektera och titta på betet utan mosa på. Då kör vi med våra gäddfemman klips från Darts 7, 10 och 14 gram. Sen är det bara att skrädda sig djupgåendet med de här. Sen kör man bara in den på det viset. Så där. Nu har jag istället 29 gram på. You gonna watch me dra Big Pike som det heter på svenska. Nu är det Jonas. Nu är det färdig skojat för de här jävla damerna här ute. Är det? Mm. Hug. Hug on my bait. Strike. Nej. Det där kändes som att det var en gubbhand som var... Det var ett riktigt gubbhugg. Det var ett riktigt gubbhugg. Kom igen nu Jonas! Kom igen nu din gamla språkfarle! Du måste ha fisk! Uff, vilket jävla hugg! Åh! Oh, jävlar! Fy fan vilket hugg! Var det? Ja det var ett sånt sinnessjukt jävla tag alltså. Han gick ju rakt in bara. Oh. Vilken jävla otur så har han knölat ihop skitet. Han sa att det här betet, jag trodde på det här betet. Fan också, den där skulle vi ha haft då. Fan, jag fattar inte hur jag kan missa den där. Den har huggmärken. Jag ser inga. Det är jätteskumt. Ja, ja. På åt igen bara. Du var inte på att spöa det va? Och, och lura mig. Ja. Gjorde du det? Ja. Fan, jag gick på åt. Hur jävlar du fick mig. Ja, inga mer sådana jävla spöartryckar nu. Fan vad knäckande. Jag trodde jag hade ett hugg. Förlåt. Nej men det är bra. Kampen där, det är mm. Mm. 
Ja, mina skiter i mina grejer de ligger i. Men där är bättre. Ja. Fan, du är en jävla maskin alltså. Där, ja! Get to York, baby! Uh. Uh. Nej, det är inte den fisken. <laughs> det var close, man. Det var nära, alltså. Prat, helvete var nära. Var. Återigen. Get to York. Blodlaken, Bamangeboy. Schysst, alltså. Den är jävligt bra gång. Den går liksom, den är väldigt tvärt, liksom. Bam, 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 bam. Du kan liksom veva den, du kan jörka den. Kan lite grann hur som helst. Sjukt bra. Nej, inte hon. Här är typ 93 år, kanske. <laughs> 95. Nu får hon gå tillbaks. Yes! Första som vi faktiskt kan ha kvar på pappret här, 95. Det är en helt okej okay fisk alltså. Nu jagar vi lite större. Fan vad bra. Ja, en fisk på ytan. Där. Där. Ja. Precis här. Jag vet, du är snart här så. Ja. Längst ut i kastet. Men den stonkar ändå ganska bra. Stonkar den som är stor eller? Den kommer inte upp heller, det gillar jag. Den är, okay. är bättre. Den är okej. Okay. Fan, så två små barn alltså. <laughs> Så ja. Bra, en uppgradering. Ett tätt tips för er som ska fiska djupt och använda, använda jörk. Just gatorjörken är sjukt bra i och med att oh, oh. i och med att jag kan sätta på ett paramly. Det här är 14 gram. Få ner betet lite grann. Varje gång jag vevstoppar så sjunker den ganska bra. Åh oh, jävlar! <skratt> Fan ont jag gjorde. Oh. Lite 5 cm. Gator York. Återigen. Nu ska man gå tillbaks. Nästa. Den behöver vara meten. Uff, uh, det där gjorde ont. Hon är pigg. Yes! Yes! Nice. En riktigt bra start för Giga.nu alltså som också återspeglas på vår scoreboard där deras tre fiskar mäter 263 cm tomt hos både Upplev och Böjda Spön medan Sporting och Giganten har var sin fisk på pappret. Hallå på er alla sportfiskare. Idag är vi ute med Sportfiskakademin på Klarälven och spinnfiskar lite jädda. Och är det så att du är intresserad av sportfiske och sportfisketurism så gå in och kika på forsaakademin.se om du är sugen på att plugga till något inom sportfisketurismen eller sportfiskenäringen. Det här är fin, den växer lite. Jag tycker den är fin faktiskt. Jag tyckte jag var mycket skeptisk till den i början, men jag tycker att det är ju mer, nej, den här är bra. Vilken är det då? Det är Ponkogoy. Ja, den är ju skithet. Det en färg som Svartsonga har designat. Det är flugor. Jag såg den första gången och tänkte, vad fan är det här? Men ju mer jag ser den, så mer växer den. Jag tycker den är riktigt trevlig faktiskt. Darts. Clipweight. Kan man ha alla sina små snabbsänker. Jag har alla möjliga ibland storlek och modeller här i. Så ser det en liten fast hatch clip på dem. Kan man lige uh, snabbt ta sitt bet så man säger nej den går lite för grunden man vill ha den till att gå lite lite djupare. Så själv för att ska rigga om så tar man bara så här och lige hakar i här fram i nosen. Ett vrid klatt. Hänger den under nosen här som en ja, liten kula. En väldigt väldigt bra hand sån låda där med lägga in i. Jag tror det är tio olika storlekar på sänken. Det är tre snabba kontakter nu på 20 minuter. De har precis följt med hela vägen in till båten och så viker de bara av då. Så att de, är, de är ju inte riktigt i stöten. Vi plockade sex snabba på kanske en halvtimme igår. Det sista vi gjorde innan vi drog hem. 
Och då tog de verkligen totalt mördarstenhårt. Så att det känns som att eh, det kan bli liksom lite att det kickar igång lite mer mot, mot kvällen eller någonting. För egentligen igår var det likadant. De, de var framme och följde och stötte på betet. Och bara pillade liksom. När de väl högg så satt de på bakersta kroken och sådär. Men sista timmen igår då, då var det verkligen... Då var det riktig hant alltså. Det är bara att gneta på. Men jag tror faktiskt att det kommer bli tufft. Jag tror att det kommer bli tufft för många båtar. Sen kommer det komma upp fin fisk, det är jag ganska övertygad om. Men jag tror inte det kommer bara spruta upp fisk. Det känns det inte som. Yes! Sprattlig jäk. Gött, gött, gött! Äntligen, fy fasen, vad gött! Andras. Bra, Martin! <laughs> Bra! Typ av syrebrist över den randes. Ja, ja, ja. Ja, ja men det är en start. Det är en start, för fasen, det är en start. Det fanns fisk här. Mm, mm. Ja, du, det det du tog strax under ytan då. Ja, det stod inte Riktigt. Smurfen i ytan. Ja, det är ett tecken på att de kan ha gått upp på grunderna eftersom det är ganska grunt där vi fiskar. Grunt och grunt, det är fem meter. Men det är inte de här 10 meters drifterna som man gör. Om vi tar en mätning här först då, så är han ju... 78. Nej, för tusan, det var skönt, det var skönt. Det var, det var riktigt, riktigt skönt. Fasen, det, det släpper mycket liksom att ha in på papper. Kan vi nästan ta en drift till här? Jag har haft ett hugg och du fick den. Ja, absolut. Jävlar! Igen! Jag hade en till där nu. Mm. Skit tre! Det är sämst. Så ja Karl, fokus nu. Ni har i alla fall en fisk på pappret. Det går sakta framåt för våra eminenta team som börjar bli lite varmare i kläderna. Hur går det för giganten då? Jag hade faktiskt precis en fisk trevlig som var mindre än den jag fick. Som hängde mig i mitt bete. Ja, ah, där var han igen. <laughs> Ta den då. Nej, det, inte det. <laughs> det är en babys. Han är riktigt het på min McHybrid. Och jag, den fiskarna är nog, om jag har en jävulsk flöjt, 40 cm. Åh, oh, man är okrönt cykelpumps. <laughs> Mästar alltså. alltså. jag vill ju bara att du vet, man står och har vävar som bara tar det så jävla tvärstopp. Inte dig, äh, när du hugger. Kan man inte riktigt... Oh, Ja, men det, var, det var det vi sa ju. Det var en cykelpump. En general sådan. Kolla. Ja, då får vi skriva in det. Din 47 är så stor. A monster. Då får man äta den. Jo, ja. yeah, du är tvingad. 45. 45. Fin, fin 45 centimeter. Ja, så var den 45. Ja, ja. Jävlar! Ja, ja. Nej, inte i rådstaden så är det fullt papper. <laughs> var det gött ett hugg? Nej. Va? Jag trodde det var skit först. Ja. Nej, det är helt underbart alltså. Starta den på det viset. <laughs> Eller hur? Ja, det är... Det är dig de kommit hit för. Punga jädda, sen hur stora de är. Det är bara tillfälligheter och tur. Mm. Jag tror faktiskt att vi lejer då. <laughs> Håkan och jag, vi är ju stadiga medlemmar i sportfiskarna har varit så under väldigt, väldigt lång tid. Vi tycker att de gör ett fruktansvärt bra jobb eh, för sportfiskarna i Sverige. De eh, restaurerar vatten. Eh, de skapar lekmiljöer för fiskar. De är våra, våra röst mot myndigheter och, och ja, andra beslutsfattare. 
Så är du inte med i sportfiskarna så tycker jag att du ska gå med där redan idag för att de gör en så pass bra sak för att vi ska kunna ha ett bra fiske i framtiden. Ja, det kan vara en... Äh, nu jävlar har jag en finning! Ja. Den här är fin. Se till för fan att... Ankra! Jo, oh, en ankra. Or! Oh, du var med med hoven nu. Det är långt bort eller? Nej. Va? Nej. Ja, den är fin, den är fin. Den är riktigt fin. Nej! Ta en! Åh, oh, vilken jävla god fin! Ja, det är det. Vilket jävla huggbåkar. Nu släppte jävla det. Jävla skönt. Nu släppte det. Hej på dig, du meter redan. Nej, 95 är han då. Ja, men nu får jag förhoppningar att vi ska lösa det här lite, Jonas. Då. Vad var det du nappade på då? Det var McRubber. Motoroil. Motorulven. McRubber. Skitbra. Nej, han är 90. Oh, det lär han vara. En 91 cm. 91 cm pike. I bra Jonas. I don't know in sig heter det är han. Det i alla fall en start. Det är en bra jädda att börja med. Mm. 91 cm. Åh, oh, skönt. Den här hoven gillar jag faktiskt. Men ja, skit i hoven. 91 cm pike på svart sonker McRubber, motorulven. Nu ska vi försöka ta, ta en till. Där är det ett en till. till. Jajamän. Fy fan vilket hugg det där var. Är det långt det var som inne? ett slack. Och sen donk. Fy fan. De står här ute lite. Det vi fiskar här, det här är som sagt ett sel, det innebär att det finns strömmande partier i det här. Vi har strömfåran som går, så går den längs med hela här. Och precis bredvid strömfåran där det inte är strömt, där står de. Och i bakvattnet som blir. Vattnet går, strömfåran går, sen går liksom vattnet tillbaks. Och skapar liksom ett lugnt område för jäddarna att bara stå, det behöver alltså inte anstränga sig. Och det är där vi försöker lägga alla kast, precis i strömfåran. Och i den här lilla djuphålan och bakvattnet som blir här bakom. Eh, och det är där vi har lyckats få dem. Vi ska hoppas på att få en lite större också. Och det man tänker på, området behöver inte vara stort. Det kan räcka med att det är 5-10 kvadrat. Det räcker för att bara stå där och vänta. Och anledningen för att de står här det är för att det är en bra födoplats. Här kommer betesfisken. Det kommer en massa insekter ner här, vilket lockar till små fisk som lockar till lite större fisk som käkar. Liksom. Så att, eh, Kasta inte. Ja. Kolla ditt bete. Kolla ditt. Men lite. Ja, ja den är okej okay, fan. <laughs> det där var disco här. <laughs> Snyggt. <laughs> det var ett skönt där. Kolla ditt bete. Ja. Kommer jag också på pappret nu. Blodlaken äger just nu för oss. Ja, faktiskt. Mechtail med Big Tail i Night Sky. Blodlaken från Mangenborg. Verkar vara färgen för dagen. 78. Skönt att känna på fisk. Ja, skönt. Det är bra att du får mer på pappret. Det är alltid skönt att få, få drilla en. Liksom. Känna lite ryckesböt. Och sen så framförallt skönt att få, få ett papper. Så att man kan, kan bara, nu, nu är det bara hoppas på stort, stort, stort hela tiden. Ja. Man måste gå igenom ett par, stor, två, ett par små innan man kan få de här stora, oftast liksom. Det är sällsynt att man bara träffar stort liksom. Om man fiskar sådana här vatten, för är lite strömmande, då blir det väldigt, väldigt mycket sten eh, stundtals. Man måste konstant hålla, hålla sig, hålla koll liksom. Jag gick på här idag, eh, skäddan var det bara som tog, men... Eh, det är ändå en viktig anledning till att faktiskt vara försäkrad när man fiskar så här. Så att eh, du kan få ersättning sen när, du, när det går käpprätt åt pipan. Brukar du göra för oss? Ja, det har jag gjort det. Mm. Det är vi och giganten. <laughs> och det som ändå ska säga, det vet jag inte om du visste. Men mm. 
Sverige har inte dubbel självrisk över vintern. Den november till mars som många andra försäkringsbolag har. Jag menar, vi slutar inte åka båt i november. Oh, nej. Ehm, och börjar inte i april. Ehm, så det är, ju, det är ju ett jätte pro fördel. Ehm, och sen går, jag tror att det är 5% från premien som går till spotfiskarna. Så det blir no-brainer alltså? Ja, det, är ju, det finns ju bara ett val. Så det är Nej, jag tror inte det är liten, men den tog jävligt bra i alla fall. Jag slängde på X-basten igen. Ja, men den är i alla fall en världen... Hur hård den? Ja, ah, skönt. Jag böt X-basten, tre kast. Jag satt den. Och hur fan har den där? Mm, den har väl bra. Jävlar, den tog hårt också. Jävlar, vad skönt. X booster, booster, booster X, the X man. Så det är X booster igen idag. Det var det igår med. En hit alltså. Liten knubbis, liten fisk men. Ser ut som ja, den. Ser ut som stock. Ja, liten och chock. Liten och chock. Vilande muskler. <laughs> 79 va? <laughs> Jag gillar entusiasten på vår kameraman. Nu jävlar ska du vara glad här, och det är jag. För det är, ja, den satt långt inne. Jag böter en X-Buster igen. Tre kast, smack. Väldigt eh, fin jädda, 79 cm. Så sakta men säkert så närmar vi oss fylla pappret i alla fall. Tjup! Ja, nu har vi ju två på papper. Och eh, du är inte så stå, men det spelar ingen roll. Det gäller om att få fisk. Det är ändå kul när den nappar. Det skulle vara kul om vi kunde ta in mer på den här platsen innan vi åker vidare till nästa sport. Det är rätt gött att ha tre fiskar på, men de får gärna bli lite större. Men äh, fisk är fisk. Och äh, det ser ut som samma som igår, x boostern har varit riktigt bra. Och nu tänker jag ska ta en, en tank på Punka igen. Vi använder ju en sån där elmotor på den här båten som typ alla andra. Och när vi transporterar oss mellan ställena och det går lite sjö så använder jag en sån här. Ett ramfäste som man släpper lite snabbt på och sen har den den fästet där som man bara drar det runt, eh, runt riggen på elmotorn. Så. Och sen spänner man fast den här bara. Då sitter det här dyngstadigt. Pallar alla väder. Ja, nu gäller det att lägga i en extra växel. Lunchrapporten är inte långt borta, så en förflyttning kanske är på sin plats nu. Det är inte bara Sporting som flyttar sig. Byda spön ser också ut att röra på sig. Så får jag fråga mig. Att man har napp. Oj, 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 oj. Ja, jo. Så, han tog vägen förbi hoven. Ah. Är han förbi hoven? Nej, förbi in i hoven. <laughs> jag fick lätt hjärtsklappning där. Ja, ah, jag tog av. Ja, just det. Skåka av med hoven. Den klev av. Den klev av, fy fan. Nu har vi två. Det är dubbelt så många. Ja, ah, det vet det falsken om den klarar cykelpunktsgränsen. 73. Jädsläm. Åh, oh. ah. fan. <laughs> Här borde för kryp går det. Här är lite märke nere. Den här gången satt de. Gött. 72, det var inte mycket att hänga i julgranen. Nej, 72 är kanske inget att hänga i julgranen, men om du redan glömt det, mätte faktiskt din fisk. 73 cm, Karl. Om du vill satsa på framtiden inom fiske och jakt och viltvård och sådana saker så kan du absolut söka till Forsaga Akademin. Vi har en hel del kontakter med ungdomar eftersom vi har en butik i Karlstad och där akademin ligger i Forsaga. Så det är inte så stor, lång, stor skillnad. Och åka mellan Karlstad och Forshaga. Vi har ju faktiskt Robin i Karlstad som har gått på akademin. Jag har flera andra som har varit och 
jobbat hos mig som har gått på akademin. Så att det leder lång väg till många olika yrken ändå. Ja, det är dessutom en bred utbildning för att det ingår ju både fiskevård och turistverksamhet överhuvudtaget och sådana grejer. Så att, nej, äh, det är absolut, jag håller med Karl. Ska du, vill du jobba inom sportfiske eller någonting med det att göra så ska du absolut söka till akademin i Forsaga. I vilket fall som helst, men behöver du liksom en sån här kickerfisk för jedfeman. Alltså du måste ju ha en, eh, en stor jedda. Annars är du kört. Då kan du ju ändå fiska dåligt en dag och hämta hem det. Mm. Men du måste ha en bättre jedda. Mm. På pappret. Vi har ju någonting som heter jedfeman. Alltså då får du ta med dig din största fisk eh, varje dag som senare blir poäng. Så att eh, om vi har vår största fisk på 47 cm så är det over and out. Vi kommer aldrig att kunna vinna i en fem. Så att eh, även om vi hade fiskat dåligt idag så låt oss säga att vi får en fisk till. Den är en 110 cm. Vi blir pissigt. Men då kan vi ändå hämta igen det på grund av den här jedfeman poängen. Så att eh, den här lite större fisken den är så otroligt viktig. Och ja, jag vet att Rostan han känner det liksom. Han har sån press på axlarna. För att fixa de här poängen. Jag sitter och säker. Fan, jag är inte en jävel som börjar som mig. Pröver. All right. Ja. Yeah. Thank the fuck, den är bättre. Åh, oh, Rostan! Nej, det är... Den är ingen bättre, men är det är ju ingen snipa. Nej, men... Nej, den kliver. Nej, nu driver de med mig. Nej. Nej, men för helvete. Vi har ju snackat om det här så många gånger. Den var bättre. Ja, ja det var den. Du är så trådig alltså. Ja, ja, ja. Men var det inte ett gröstet hugg då? Ja, alltså den hugg är konstigt. Fan också. Alltså fan! Uff, ja. Hög, rätt nära de här kobbarna på, det var nog inte mer än kanske någon meters djup. Fisk? Ja. Yeah. Bättre? Ja, den är inte cykel. Nej, nej, det är ju ingen, alltså det är ju ingen cyk nej. cykelpump, men det är ju men då absolut... Får ner med, då får du ner med spalt så vi det kan... Det är absolut ingen så. Nej, men skitsamma. Full papper och uppgraderingar. Vi får ju hova ju. Om det är 70 fisk, 71 så är den i alla fall över cykelpumpstadiet. Men den var ju fan klart bättre den och brände där. Ja. ja den är jävligt liten. Ja. Den, är, den är nog 70 centimeter kanske. Ja. Men Bara, fisk... Full papper, full papper. Full papper, full papper. Ja, den hjälper ju inte oss någonting men... Nej. 69. Mycket? 69. Nej fy fan. Det verkar som de står ganska nära stenarna här. Ja. För fiskar upp grupp. Ja, ja. Kast du. Ett fult papper för giganten som nu kan börja uppgradera och försöka ta sig an Jiggar.nu som håller ett hårt grepp om ledningen hittills. Böjda spön och Sporting saknar en fisk på pappret medan Tim Upplev haft bekymmer med att kroka sina jäddor denna förmiddag. Hugg direkt och sen inga huggar. Jag tre hugg på två kast. Nu, där är du. Smalde igen. De är svåra. Alltså. Jag ser den där. Vad är det? Helvete. De är svåra alltså. Fan vad de, lustigt de hugger han hugg liksom. Det... De hugger fram i nosen. Oh. Kolla vilket eko. Så var de att du har bett över huvudet nu på den där. Ja, det har jag också. Nackkrok säger jag. Nack är kroken. Han hugg. Ja, han hugg här. Där. Ja, ja. Snacka om att de har koll de här äkla vargarna. De är bara arga på något vis. Oh. Du kör snabbare. Ja, kör. Det var... yeah, yeah, det är det. Härligt. Yeah, yes, yes. Nej, det är en snipe. 
Är det? Jag tror det. Han ja, hugg men... två gånger ja, men på droppet. Jag såg att linan la iväg första gången där. Den här liten. Nej, så jävla liten är oh, inte. Han är lite. Han gör ju ja, riktiga st... Ja, nej, för fan, den där är ju inte så liten. Kom sig, kom sig till papsi. Hur fan, den här hoven gillar jag. Härligt, gubbe. Ja, vi kommer på hur vi ska fiska. Pelagic style idag. Jag ska... Den här gången var den makrabber. Oj, 21 som råkar i trabben. Men du vet, jag hade linbåge. Sen såg jag i bågen hur det bara drog till i bågen. Ja. Så då eh, vevade jag snabbt in, men då missade jag den. Sen tog han igen. Då är de hungriga. Precis som vi vill ha det. Det blir bra gubbjävel. Ja, det är bra. Nu ska vi dra. Är det en 80-fisk i alla fall? Det blir aldrig 80, va? Jag tror det blir 79, tyvärr. Det blir det. Ja. ja. Det luktar gott, alltså. Det är, vad är det? En, bra? en jättekonstig blandning. Som ostbåga. <laughs> och sen... Ostbåga, ja. Ja. Mm. Och härkalsång. Med slarvigt torkad bak. <laughs> ja, det är lätt att spänna ut hängslarna när det går bra. <laughs> Så nytt jobbat, Håkan. Nu är även ni på väg mot fullt papper. Vilket hittills endast giganten och team Jiggar.nu lyckats med. Jakob står dessutom och drillar fisk. Vi tar en titt hos Jiggar.nu. Fan, den här känns bra, Björn. Den är bättre. Den är mycket bättre. Den är mycket bättre. Den är mycket bättre. Är det mer då? Yes. Bra, oh, jävla tjock alltså. Ja, hov. Jävla kugg alltså. Fan, den är fin. Den har... Den har fet, men den var inte så lång men den var fet. Den har ätit, ser du det? Ja, den har ätit. Oh, shit vad den har ätit i magen alltså. Wolfkrig, 24 cm, snaskar bara den. Magisk. Säga, alltså, Anders tolkning på den där, fy fan. Ja, han är, han är ju så duktig alltså. This is an upgrade. Fan, man är som en jävla scout alltså, alltid redo. Fan, kan den där sträckas över metern? Åh oh, jävlar, det är bara 90... Där är 90. 90 cm, Wolf Creek Shad, snaskar bara den. Nu ska den få gå ner igen. Ja. Kom igen nu. Kolla nu. Kolla får ni se snabbt. Se på den där. Det där är fisken. Så liten flick är den fisken. Men den är klar. Kul att fiska. Då ska vi se. Sista kastet. Sen eh, kör vi en eh, fruktansvärt lång förflyttning. Uh, gör vi. Den var ju en planerad förflyttning. Vi eh, hoppas på att vi ska få det vi har fått här ungefär nu. Så nu eh, kommer vi byta till ett annat vatten. Och fiska djupa grynner och hoppas på en enda stor. Vad vad vi lämnar. <laughs> Sluta. Ser du fisken under där? Men det finns bättre platser också. Är du? Va? Ser du fisken där under? Ja, jag ser den under. Oj, vilken fisk det står nu. Kasta snett så nu, lite försiktigt och spana in. Det där är ganska intressant. Vad det kan vara. Ja, jag vet inte vad jag tänker. Jag har inte kört gummi knappt någonting. Det var så här att på vårt förra rek så var det mycket hårdbeten för att en viss vd på Sporting hade glömt alla stinger så vi hade inget val så vi fick bara fiska på hårdbeten. Det här är tro. Och vi, ja, vi hade två. Bara av en slängde jag bort. Ja! Nej fan också! De är fan inte i stöten. Det var missade vi tredje. Helvete också. De är så jävla försiktiga alltså. Du. Ja, i vårdastråken. Det är som en tysk. Ja, det är tvättsvamp i munnen igen nu då. 
ja. med såpa. Ja, det är ju surt alltså. Det är ju... Man skulle ju så gärna vilja ha åtminstone tre på pappret. Och det, där, det var någon 70 fisk med, så det var ju inget, inget size att snacka om så. Men det känns ju ändå bra liksom, att fylla papper, även om det är småfisk. Liksom. Där brände den. Pang! Och men man inte bränt den när man gick här på. Nej, jag hade ett hugg. Ja. Det där är viktigt, det där får man inte säga. Man får inte säga att man brände. Man hade hugg. Jag skulle få se en tuggad med grubber. Pang, pang! Och det är så. Det är återigen... Hade de varit i stöten, då hade de här suttit i svalget, men det är de inte. Jag brände en till här nu. Eller tappa. Det är baskat. Precis. Helt otroligt. Det var bara ett slackhugg. Bara försvann och sen var det stopp och sen var det borta. Du kan inte den här sitta. Precis utanför det här kommer en riktig sån här ruska här igen nu. Jag skiter i om de är små. Jag vill bara upp en till nu så vi har tre på pappret. Den kan vara 40 cm. Det gör ingenting. Inte för det kommer spela någon roll i slutändan i alla fall. Men... Äh, tröttsamt. Nej, men det är bättre med liksom målade ögonen. Ja, ja. Ja, han är väldigt nära båten. Jävlar! Ja, jag kunde inte. Jag visste Nej. inte. Fan. Det är bättre än den. Den bättre, ja. Det är jävla svårt om hon blir precis under båten. Under båten. Det var ju jävla dåligt. Ibland är jag liksom nästan sin tänka att det är bättre att bara släppa på bromsen och låta simma iväg på frilina. Sen börjar de. Istället för att hålla dem på kort lina. Ja, vi tar den igen. Helt klart att jag gärde här i alla fall. Jag gärde här. runt 5-6 gånger i stolp ut så för att se hur det blir på en stolpin också. Vad hade hänt om jag hade fått, fått, fått den i hoven? Hade det räknat som fisk då eller? Jag vet inte. Bra fråga. Ja, du fan mätt den i alla fall. <laughs> Sen får vi någon annan avgöra. Vi hade en tanke på att och börja på ställen som vi kunde få ihop tre husade fisker på. Och sen förflyttas till ett par positioner som vi har som eh, bättre chans på storfisk men samtidigt du, ställen du kan stå en hel dag och inte känna ett, ett pet men eh, vi törs inte det förrän vi har vi borde ju ha tre fisker nu men inte jag hade klamt av mig ja och jag också så att... <laughs> vi måste ha tre fisker när det räcker någonstans ja, och sen i slutändan ska vi ha tre bra fisker ja. Det är då, då kanske sen är det viktiga är ju vad vi har i, i, i kväll sen. Inte, inte vad vi har vid, vid lunchrapporten. Vid lunch, Nej, men vi gör så en snabb. Ska vi göra så eller? Ja, vi gör en så får vi lite ja. feeling igen. Då har vi 20 med allt. Oh. Ja, bra! Ja. <laughs> ja, nej, det är ju en Ja, men den är på här över den nu. Flytta. Precis när röstaren ska säga att vi har förflyttat oss. Den är ju större än 47 cm. Ja, det är den. Eller till och med 45. Gott. Jag lägger en halsfiska över i den. Ja. Han kanske ser mig genom maskerna. <laughs> ja, vi gjorde ju en liten förflyttning här. Och tog oss bort till ett ställe lite mer inom skär, så en ganska lång förflyttning. Där vi hade fått lite fisk på, på räket innan så 
typ första kastet så knep den här lilla sköjaren på. Bra jobbat Rostan! Ja, ah, kolla! Look at the length of it! The piggy! <laughs> yep, 69 centimeter. Fisk! Och skoja inte! Vilket jävla hugg på droppe! Oj, han sitter inte. Nu lossnar nog någon krok tyvärr. Det var ett sånt jäkla påsteg. Nej, den tiltar igen. Ja, snipe. Nej. Nej, han är större än förra väl. Ja, men det gör inget att göra. Vi tar innan. Oj, så. Den är bättre. Den är fin. Ja, vi fiskar tungt, gubbe. <laughs> det var på tiden. Vilken jävla hugg det var på. Det var helt bizarrt. Du vet, han sträckte av flejnarna ända in i rullen. Poing. <laughs> De hugger ju så fruktansvärt ja, hårt. Ja, det var inget snack. Jag tror han är lite längre den här. En bit över 80 tror jag han har. Mm. 86. Ja. Om man har gått i de här betestimmen och betat och ätit upp så det blir ju fisken nu ett tag. Snask! <laughs> Vilket jävla hugg <laughs> sitter kvar här. Det är jävligt. Man krabbar 21 igen. Mina damer och herrar, det var sista fisken för episod 1. Det har sett tufft ut för deltagarna men ett gäng fina fiskar har kommit upp. Ställningen efter förmiddagen vittnar om två starka team i toppen. Ska nu hålla ledningen med team Upplev som med bestämdhet börjar knappa in. Team Sportfiskegiganten håller en tredje plats följt av böjda spön. Team Sporting saknar fortfarande en fisk på pappret och det är upplagt för en hård avslutning på en öppen spelplan av första fiskedagen i nästa episod. Nej, nu är det så nu får vi inte veta vilka som har vilket resultat igen. Det, det där, jag hatar det du gör det. Lag 1, 95, 95, 90, det är vi. Det vet jag väl. Yes! Det är inget tvekan om att det är Giga. Nej, det är... Nej, Giga. Och det vill jag lite kaffe också. Lag 2 har 256 och det är vi, vi ligger tvåa. Yes! <laughs> Fan vad gott! Otroligt eh, upplyftande information. Det är skitbra. Ja. Vad fan, vi ligger tre. Det är inte möjligt. Och sen har vi Mac Rob och eh, det är idag tror jag faktiskt jag är upplevd. Så det är Giga och upplevd. Giganten. Ja, <laughs> ah, det tänker jag åt inte. Ah, ja, ah. Men nu? Vi är inte sist. Vi är inte sist. <laughs> men lägg till en sån här bättre fisk där så. Oh. Ja, ah, men det, det, de två första måste ju vara upplevd och Giga. Det, det kan jag inte tänka mig något annat. Ja, ja, det, ah, det, det, är, jag... det är fullt öppet ja. i alla fall. Helt klart. Ja, sist men inte minst, Team Sporting på 144 cm. Med Ponke Gajab, Expusta och Expusta Blue Lake. Ungefär som vi hade förväntat oss. Och den största fisken är på 95 cm. Ja. ja, det är ju bedrövligt. Ja, det är bedrövligt. Fan vad bra! Så ja! Skönt! Nu jävlar, vi har... Det känns det som det finns vibbar oj, oj, oj. För, för mer. Du, vi har ju varit på dem. Ja, 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 ja. Nu kör vi. Nu kör vi verkligen. Kolla nästa vecka får ni se hur... Då ska vi klippa till alltså. Ja, nu jävlar. Då ska storstocken upp. Yes. Glöm inte att prenumerera, gilla och följa Tackle Productions på Youtube, Instagram och Facebook för att inte missa episod 2. Jag heter Lube Pöjtel. Välkomna att titta i nästa vecka på Jedfemman 2021.